இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிம்பிள் சப்ளை டிமா அனாலிசிஸ் இப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நான் புது விஷயம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் இந்த டாபிக் மேலே ஸோ இது டெக்னிக் பேர் ஆர்ட்ஸ் த ஆர்ட்ஸ் டெக்னிக் அனாலிசிஸ் டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க பர்டிகுலர்லி பவர் அனாலிசிஸ் ஓகே அதுக்குள்ளே முன்னாடி இப்போ பண்ண வீடியோ லிங்க்லாம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அதை பார்த்துங்க ஸோ அந்த தியோரிட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த ரியல் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இன் பர்டிகுலர் நம்ம பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் உள்ள ஒரு சில கம்பெனி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஆரம்பிக்கும் முன்னாடி இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அம்மா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு மற்ற வீடியோ வரத்துக்கு வசதி ஆகிடும் இப்போ நம்ம கவனிக்க போகிறது ஒரு சார்ட்டு பாரதி ஏர்டெல் லிமிடெட் சார்ட்டை பார்க்க போகிறோம் இது பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் பண்ண கம்பெனி ஸோ நம்ம ஒரு பேக் டேட்டர் டேட்டா பார்க்க பார்க்க போகிறோம் இவ்வளோ அக்யூரேட்டாக நம்ம டெக்னிக்கை படித்தது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் இந்த பவர் அனாலிசிஸ் ஆர்ட் டெக்னிக்ஸோட டெக்னிக்கு ஒரு டெக்னிக்கு ஸோ அது என்ன பேசிக்கலி செய்யணும் சப்ளை டிமாண்ட் அனாலிசிஸ் பற்றி அவங்க சார்ட்டுக்கு ஒரு பவர் இருக்கான்னு பார்ப்போம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஒரு அப்ட்ரெண்ட் ஒரு அப்ட்ரெண்ட் சார்ட்டு ஸோ ஓகே நம்ம கவனிக்க போகிறது நம்ம நீங்கள் கரெக்டாக இதுக்கு நம்ம வந்து அப்ட்ரெண்டிங் சார்ட் அப்ட்ரெண்டிங் சார்ட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த இந்த அனாலிசிஸ்க்கு இந்த சப்ளை டிமா அனாலிசிஸ் நீங்கள் நம்ம சைட் வேயில் போகிறோன்னா அதுக்கெலாம் அதுக்கு வேறு வீடியோ செய்கிறேன் சைட் வே அனாலிசிஸ் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு தனி வீடியோ இருக்குது அது தனியாக செய்கிறேன் நம்ம மொதல் அப் ட்ரெண்ட் பார்ப்போம் அப்புறமா வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் பார்ப்போம் அப்புறம் சைட் வேக்கு ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ அப்புறமா போடுறேன் ஸோ இந்த சார்ட் வந்து ஒரு அப் ட்ரெண்ட் சார்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஏரியா இந்த ஏரியா கவனிக்க போகிறோன்ட்டு நான் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஏரியா இந்த ஹைலைட் பண்ணுறது இந்த ஏரியா இல்லை நம்ம ஓகே ஸோ இந்த ஹைலைட் பண்ண ஏரியாத்தை நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இந்த ஹைலைட் பண்ண ஏரியா நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா நீங்கள் இதுக்கு இதுக்கு அவுட் ஆஃப் த ரேஞ்ச் பார்த்துக்கிட்டேன்னா அது சரியாக வர மாட்டேங்குது சரியாக நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது இதுக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏரியாவை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேலே போகுது இந்த ப்ரைஸ் மேலே போகுது அதே அது மேலே இங்கே இதுக்கு மேலே போகுது ப்ரைஸ் மேலே போகுது ரைட் இப்போ ஆக்சுவலி இந்த ப்ராப்ளம் இந்த ஏன் நான் செலக்ட் பண்ணலன்னா இதுக்குன்னு ரெண்டு ரெண்டே வந்து ஒரே லெவலில் ஒரே லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே லெவலில் ஹை ஹையில் இருக்குது நான் இது ஒரு அப்ட்ரெண்டிங் சார்ட்னு சொல்ல முடியாது ஹை வந்து அப்ட்ரெண்டிங் சார்ஜ்னால் வந்து அந்த ஹை வந்து ஹையராக இருக்குது இது வந்து நான் வந்து இந்த ஏரியா நான் செலக்ட் பண்ணல எதுக்குன்னா இந்த ஏரியா வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்டிங் வரல இந்த இடத்துல ஒரு அப்ட்ரெண்டிங் வரல ஓகே ஸோ லெமி ஓகே இந்த ஏரியா வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்டிங் இஸ் நாட் அன் அப்ட்ரெண்டிங் ஏரியான்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால தான் நான் அந்த ஏரியா வந்து நான் பிக் பண்ணல ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ நான் இந்த ஏரியா நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஓகே நம்ம ஒரு டீட்டெயிலாக ஓகே நம்ம இப்போ ஒரு டீட்டெயிலாக கவனிப்போம் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் அனாலிசிஸ் சார்ட் பார்த்துக்கண்டா ஓகே இந்த ரேஞ்சு இந்த ரேஞ்சில் இருக்க சார்ட்டை நம்ம கொனிப்பாக கவனிப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரெண்டு பார்ப்போம் இந்த ட்ரெண்டு போயிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ஒரு லோவர் இந்த அனாலிஸ் இந்த அனாலிசிஸ் ரேஞ்சில் பா சார்ட்டு பார்த்தோங்கண்டா ஒரு லோவர் சார்ட் லோவர் ப்ரைஸ்ன்னா இந்த கீழே இங்கே இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து மேலே போகுது இது தான் அது உச்சி ஓகே இது இதுக்கு மேலே போகுது இது தான் அதோட உச்சி அதுக்கு அப்புறமா அது கீழே அடங்கிடுது அந்த சார்ட்டு கீழே அடங்கிடுது ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கீழே இறங்குவோம் இது வந்து கீழே அறங்குது அதுக்கு கலர் வந்து நம்ம வேறு கலர் மாற்றிடுவோம் ரெட் கலர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்புறமா திருப்பி வந்து மேலே போகுது இதுக்குள்ளே ஏற்றம் வந்து முன்னோட ஏற்றம்னு உனக்கு ஏ ஒன்று அதோடய கூட இருக்குது ஸோ இது ஒரு அப்ட்ரெண்டிங் சொல்ல முடியாது அதுக்குன்னா ஒரு ஹையர் வந்து அந்த அதோடய மின்னேடு மின்னேடு உள்ள ஹையர் தான் ஹையர் ஆகுது அப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னா அதுக்கு திருப்பி கீழே ஆகுது கீழே இறங்குது ஓகே இது ஓகே ஆஹா கீழே அதுதான் ஸோ இது வந்து என்ன நம்ம கலர் மாற்றிடுவோம் கிளியராக தெரிகிறதுக்காக கலர் மாற்றிடுவோம் ஸோ அந்த க்ரீன் வந்து அப்படி மேலே போகிறது ரெட் வந்து கீழே அடங்குறது ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு லூப் வேணும் இந்த அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு லூப் வேணும் ஸோ நம்மளுக்கு ரெண
இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்த வைக்க நம்மளுக்கு ஒரு லூப் இது ஒரு லூப் இங்கே இடத்துலேருந்து இந்த இடத்த வைக்க ஓகே ஸோ இதுக்கு ஒரு எல்லோ கலர் போட்டுடுறேன் அப்புறமா நம்மளுக்கு அது அந்த இடத்துலேருந்து லோ அப்புறமா திருப்பி ஹை நம்ம திருப்பி லோ வந்து ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது லுப் இது ஒரு ரெண்டாவது லுப் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ரெண்டு லூப் இருக்குங்க ஓகே மேபி இந்த கலர் வந்து நான் கலர் வேற வேற கலர் மாற்றியாச்சு ஸோ இப்போ நல்லா கிளியராக தெரியும் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு ரெண்டு லூப் இருக்கு அது கீழே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த லூப் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இவ்வளோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரென்த் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரென்த்தும் ஸ்ட்ரென்த் அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த பவர் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரென்த் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ரூலர் எடுத்துக்குவோம் இந்த ரூலர் எடுத்து இவ்வளோ ஏற்றவங்களுக்கு இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த லோவிலேருந்து அந்த ஹை வைக்கும் என்னங்க அந்த லோ இந்த லோவிலேருந்து அந்த ஹை வைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓகே நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபோர்ல இருக்கு நைன்டி ஃபோர் ஏற்றம் நைன்டி ஃபோர் ருபி ஏற்றம் தெரியுது ஸோ அது வந்து இங்கே குறிச்சிக்குவோம் நைன்டி ஃபோர்னு போட்டுருவோம் ஓகே ஸோ நைன்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஏற்றம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ரூலர் எடுத்து இந்த லோவிலேருந்து இந்த சைடில் லோவிலேருந்து இந்த கடைசி ஏற்றம் வைக்க பார்ப்போம் இது ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி இருக்குது ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ருபி ஏறி இருக்குது ஸோ நம்ம ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டினு போட்டுருவோம் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஓகே இது ஏறக்குறைய இந்த ப்ரைஸ் ஏறக்குறைய வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஏறினது நைன்டி த்ரீ ருபி நைன்டி ஃபோர் ருபி சாரி நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஏறினது ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ருபி ஸோ அது அதை நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரென்த் அனாலிசிஸ் மூலிமா பார்த்தோம்னா இது இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ராங் அப் த்ரெண்டு சொல்ல முடியும் அதுக்குன்னா இந்த ரீசன்ட் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸோடு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ஸோ அது வந்து நான் உடனே நீங்கள் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிடலாம் இது ஒரு ஸ்ட்ராங் அப் த்ரெண்ட் ஸோ நான் ஏஜிறேங்க ஸ்ட்ராங் இது ஒரு ஸ்ட்ராங் அப் த்ரெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நான் பார்க்க போகிறோம்னா இந்த பவர் பவர் இது பவர் என்ன பேசிக்கில் என்ன சொல்லணும்னா ஓகே ஸ்ட்ராங் அப் த்ரெண்டாக மீனிங் என்னா இந்த கீழே இப்போ இப்போ ப்ரைஸ் மேலே ஏறுது இந்த ஏரோவை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ஏறுது திருப்பி இறங்குது திருப்பி ஏறுதுன்னு அப்போ திருப்பி இறங்குது ஸோ அரங்கினோன்னு நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணுற ரீஜன் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருப்பி இறங்குதுல அந்த சிக்ஸ்டி அந்த அந்த திருப்பி இறங்குதுல இங்கே அதுதான் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணுற இடம் ஸோ மேபி ஐ வில் ட்ரை டு ட்ரோ ஒரு லைன் ட்ரோ பண்ணிடுவோம் இங்கேருந்து இது ஸோ அதுதான் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணுற ரேஞ்ச் ஸோ ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல போகிறது எல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா வச்சு இப்போ நம்ம ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கவனிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரைஸ் வந்து நைன்டி ஃபோர் ஏறி இருக்குது அப்புறம் ஒன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஏறி இருக்குது ஸோ நம்ம கன்க்ளூஷன் பண்ணது ஸ்ட்ராங் அப் ட்ரெண்டு அப் ட்ரெண்டு கன்க்ளூஷன் பண்ணியிருக்கோம் அது மீனிங் என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு அது இன்னும் ஹையராக தான் போகணுன்னு சொல்லுது ஸோ இந்த ட்ரெண்டு இன்னும் கண்டினியூ பண்ணோம் இன்னும் ஹையராக ஒன்று மேலே ஏறுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதுக்கு மே அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ராங் அப் ட்ரெண்ட் ஓகே ஒன்று ஒன்று மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த ஹையர் இருக்குல்ல இந்த ஹையர் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் கரண்ட்லி ஹையர் வந்து த்ரீ எயிட் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் ருபியில் இருக்குது த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் இப்போ த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் ஏற்கனவே த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் ருபியில் ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓடி இருக்குது இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் அனாலிசிஸில் ஸோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏற்றம் அந்த ஹையர் இருக்குல்ல த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் ப்ரைஸ் அது மேலே தாண்ட முடியுமா ஸோ இந்த இப்போ இப்போ ஏறுதுல இந்த ஏற்றம் வந்து அந்த பழைய ஹை பழைய ஹை இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி சிக்ஸ் ருபிக்கு மேலே தாண்ட முடியுமா இந்த பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதுதான் இப்போ உள்ள அனாலிசிஸ் ஓகே அதுக்கு பேர் தான் பவர் அனாலிசிஸ் பவர் அனாலிசிஸ்னால் பழைய ஹையை வந்து அதுக்கு மேலே தாண்ட முடியுமான அது பார்க்குறது ஸோ நம்ம இப்போ இஃப் ஐ ஒன்ட் டு இப்போ நம்ம இந்த இந்த இடத்துல இருக்கோம் 
நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கோம் இந்த சர்க்கிள் போட்டிருக்கோம் அந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அந்த இடத்துல இப்போ ப்ரைஸ் வந்து கீழே அறங்கிடுச்சு லேசாக மேலே ஏற்ற ஏற்றம் கண்டுது ஸோ நம்ம ஏற்றப்ப நம்ம யோசிக்கணும் இந்த ப்ரைஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரீச் இந்த லெவலுக்கு ரீச் பண்ணணும்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ அனாலிசிஸ் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் ஸ்ட்ராங் அப்டேன் சொன்னால் நம்ம கன்ஃபார்மாக தெரியும் அது ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக மேலே போகணும் நமக்கு தெரியுது முதல் ரெண்டாவது அந்த ப்ரைஸ் வந்து ஹையர் இல்லை தாண்டமா இன்று அது நெக்ஸ்ட் கொஷின் அது இப்போ நான் ஆன்சர் பண்ண போகிறேன் ஓகே அதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபிபுனாச்சி டூல்னு இங்கே இருக்குது அந்த ஃபிபுனாச்சி டூல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிபுனாச்சி ரிட்ரேஸ்மெண்ட் டூல் வந்து இருக்குது அது யூஸ் பண்ணால் அது காட்டும் இவ்வளோ இவ்வளோ குறையுதுன்னு காட்டும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிளில் வந்து ப்ரைஸ் ஏறுதுல்ல நைன்டி ஃபோர் ருப்பி ஏறி இருக்குல்ல ஸோ நம்ம அந்த லோவிலேருந்து அந்த ஹை வைக்க அப்படியோ அந்த ஹை வைக்க போடுறதுல அது அப்படியே எழு எழுத்துன்னு எழுத்துங்கண்டா அது ஃபிபுனாச்சி த்ரீ லெவல்ஸ் கட்டும் அந்த ஃபிபுனாச்சி லெவல்ஸ் அந்த ஹை இந்த லோவர் இந்த லோவர்லேருந்து அந்த ஹை வைக்கும் எழுக்குன்னு நிறுத்தோன்னே அப்புறம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னா அது அவ்வளோ ஃபிக்ஸ்டாக ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும்டா அந்த ஓகே இப்போ வந்து அந்த க்ரீன் மேலே ஏறிக்கல அப்புறமா அந்த ரெட்டு கீழே இறங்குதுல அந்த அறக்கம் இவ்வளோ கீழே அறக்கம் இருக்கணும் பார்க்கணும் அந்த கரெக்டாக நீங்கள் அந்த அந்த ஃபிபுனாச்சி லெவலில் பார்க்கணும் அது ஃபிபுனாச்சி லெவலில் பார்த்தீங்கடா அது செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஸோ அது ஜீரோ பர்சன்ட் தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சம்திங் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்ட் இருக்குது அப்புறமா செவன்ட்டி எயிட் செவன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்குது ஸோ பேசிக்கலி இந்த கீழே அறங்கினது அந்த ரெட்டு கீழே அறங்கி இருக்குல்ல அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இறங்கிருச்சு ஸோ நம்ம ஏறக்குறோம் எயிட்டி பர்சன்ட் வச்சுருக்கோமே இறங்கினது இந்த ஃபிபுனாச்சி லெவலில் வச்சு பார்க்க போகிறப்ப பார்க்க போனால் வந்து இவ்வளோ எயிட்டி பர்சன்ட் லெவல் ஏறக்குற வந்து இறங்கி இருக்குது ஸோ அதை இங்கே டைப் பண்ணியாச்சு ஸோ நான் இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கேன் எயிட்டி பர்சன்ட் இறங்கி இருக்குன்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓகே அதை எடுத்துருவோம் அந்த ஃபிபுனாச்சி டூல் எடுத்துருவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அதே ஃபிபுனாச்சி திருப்பி வந்து நெக்ஸ்ட் சைக்கிளுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த லோவர்லேருந்து அந்த ஹை வைக்கும் வச்சு பார்த்து அப்புறம் நம்ம ட்ராக் பண்ணால் தெரியும் ட்ராக் பண்ணுங்கள் அந்த இந்த லோவோ இந்த லோ ஓகே நம்ம இதை ட்ராக் பண்ண போகிறோம் நான் ட்ராக் பண்ணோன்னே நீங்கள் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கீழே அறங்குதுல்ல இந்த ப்ரைஸ் கீழே அறங்கில மேலே ஏறி கீழே அறங்குதுல்ல அந்த கீழே அறங்க இவ்வளோ கீழே போய் இறங்கி இறக்கத்தில் நிற்கிதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ அந்த ஃபெப்பனாச்சி லெவலில் பார்த்தங்கன்னா ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சொல்லுவோமா அது சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு தாண்டில் ஸோ ஏறக்குறை ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கீழே அறங்கிட்டு ஓ யா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கீழே அறங்கிங்கன்னு சொல்லுவோம் சிக்ஸ்டி டூவில் ஸோ ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கீழே அறங்கிங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம போய் இது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போட்டுருவோம் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கீழே அறங்கிங்கன்னு போட்டுருவோம் ஓகே எனக்குற ஓகே எனக்குற சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கீழே அறங்கிருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போனால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிளில் வந்து மேலே ஏறி திருப்பி குறைஞ்சிருக்குல்ல ஸோ தட் மீன்ஸ் டிமாண்ட் டிமாண்ட் இருந்ததுனால தான் மேலே ஏறி இருக்கு சப்ளை இருந்ததுனால தான் கீழே அறங்குது ஸோ ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் சப்ளை திருப்பி வந்துடுச்சு ஏறினாலும் எயிட்டி பர்சன்ட் சப்ளை திருப்பி வந்துடுச்சு அதுக்கு தான் மீனிங் ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிளுக்கு செகண்ட் சைக்கிளை பார்த்தோங்கன்னா அது ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ருபி மேலே ஏறுது அப்போ திருப்பி கீழே குறையுதுல்ல ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சப்ளை வந்துடுச்சு சரியான டிமாண்ட் இருந்தாலும் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ருபி மேலே ஏறுது அப்போ திருப்பி வந்து சப்ளை வந்தது வந்ததுனால சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சப்ளை வந்துருக்கு ப்ரைஸ் திருப்பி குறைஞ்சிடுச்சு ஓகே ஸோ நீங்கள் பார்க்க போனால் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சப்ளை மொதல் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் இருந்துச்சு இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆகுது ஸோ மீன்ஸ் வாட் அந்த சப்ளை குறைஞ்சிருச்சு ஸோ போக போக சப்ளை குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு அதுக்கு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அப்படி சொன்னால் அந்த சப்ளை குறைஞ்சிட்டு வந்துருந்தா என்ன மீனிங் ஆ ஓகே சப்ளை குறைஞ்சிச்சுன்னா மீனிங்ண்ணா சப்ளை குறைஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப பேர் வந்து விற்கிறதுக்கு ஆசைப்படல அந்த ஷேரை வந்து வச்சு அங்கே வச்சிருக்க தான் ஆசைப்படுறாங்க வைக்கிறதுக்கு ஆசைப்படல ஸோ வைக்கிறதுக்கு ஆசைப்படாட்டி மற்றவங்க வாங்குறவங்க இன்னும் ஒரு ஒன்று கூட ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் எல்லோரும் வைக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டால் வந்து என்ன வேலைக்கு வேண்டாலும் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன
இந்த அனாலிசிஸில் இந்த அனாலிசிஸில் நம்ம காட் பவர்னு சொல்லுவோம் ஓகே காட் பவர் காட் பவர் டு கோ ஹையர் தென் த ஹை அப்படி போட்டுருவோம் ஸோ காட் பவர் இதுக்குன்னு சப்ளை குறைஞ்சிச்சில்ல த மீன்ஸ் ரொம்ப பேர் வந்து வைக்க மாட்டாங்க ஸோ அதை மீன்ஸ் அந்த ப்ரைஸ் ஒன்றும் அதிகமாக போகிறது தான் சான்சஸ் பவர் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம சொல்கிறோங்க இந்த காட் பவர் டு கோ ஹையர் தென் த ஹை இன்னும் போடுறோம் ஓகே ஸோ அதை இங்கே போட்டுருவோம் ஸோ அது கம்ஃபர்ட் பண்ணிடுச்சு இங்கே சம்மரி போட்டாச்சு ஸோ மேபி அதை ஃபோன்ட்டை கொஞ்சம் பெருசாக்கிடுவோம் ஓகே காட் பவர் டு கோ ஹையர் தென் த ஹை ஸோ ரெண்டு கன்க்ளூஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ட்ராங் அப் ட்ரெயின் அப்புறமும் காட் பவர் டு கோ ஹையர் ஸோ நம்ம இப்போ அந்த அந்த சார்ட்டை பார்ப்போம் இப்போ ஸோ இந்த ரெட் சைக்கிளில் சொன்னோம்னா அந்த ரெட் சைக்கிளில் நம்ம இப்போ இருக்கிறோம் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி ஆடிச்சு ஹிஸ்டோரி இந்த ஆரஞ்ச் லைன் இருக்குல்ல அந்த டூ த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து எல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா நம்ம இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்ப்போம் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்குறப்ப அந்த ரெட் சைக்கிள் போட்டிருக்கோம்னா அந்த ரெட் சைக்கிளில் அந்த நம்ம அந்த ஏற்கனவே அந்த ரெட் சைக்கிளில் இருக்கிறோம் அந்த டைமில் நம்ம யோசிக்கிறோம் அவங்க இந்த ஷேரை வாங்கலாமா வித்துடலாமான்னு யோசிக்கிறோம் ஓகே ஸோ யோசிக்கிறப்ப நம்ம கன்க்ளூஷன் கம்பேர் பண்ணி யூ யூஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு அது ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் அப் ஃப்ரெண்டாக இன்னும் ப்ரைஸ் அதிகமாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் காட் பவர்னு கன்க்ளூஷன் வந்திருக்கு ஸோ அதை மீன்ஸ் அந்த மின்னுக்கு உள்ள ஹை இருக்குல்ல இந்த ஆரஞ்ச் லைன் தெரியுதுல இந்த ஆரஞ்ச் லைன் ஹொரிசாண்டல் லைன் தெரியுதுல அந்த ஹொரிசாண்டல் லைனுக்கு மேலே தாண்டுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரைஸ் என்ன ஆகுண்டா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் இன்னும் மேலே போகும் அதுக்கு மேலே போகும் ஓகே ஸோ நாம் இப்போ வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ இங்கேருந்து ஒன்றும் மேலே இது வரைக்கும் போகுது பாருங்களேன் ஸோ அந்த அந்த ஆரஞ்ச் லைனை தாண்டி மேலே போகுது ஸோ நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணுறது கரெக்ட் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த இந்த தியோரி நம்ம படித்தது இந்த தியோரி நீங்கள் கர கரெக்டாக பார்க்கணும் அது ஒரு அப் ட்ரெண்டாக இருக்குன்னு அந்த சார்ட் முதல் நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் சார்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது ஒரு அப் அப் ட்ரெண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் சார்ட்டாக இருக்குன்னு அப்புறமா தான் நீங்கள் இந்த டெக்னிக் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த டெக்னிக் அப்ளை பண்ணுறப்ப நீங்கள் வந்து அந்த இது ஸ்ட்ராங் அப் ட்ரெண்டுக்கான பார்த்துக்கணும் அப்புறமா அந்த பவர் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ரெண்டுமே இருந்துச்சுட்டா வெரி ஹை லைக்லி அந்த ப்ரைஸ் ஒன்றும் அதிகம் போகும் ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த ரெட் ஏரியாவில் என்ன செய்யணும்னா ஒன்றும் அதிகமாக நீங்கள் முதலீடு பண்ணணும் நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக ஒன்று கூட உங்கள் மீ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முதலீடு பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் ஆட் பண்ணி அந்த முதலீடு ஒன்று கூட ஆக்கி வந்து இதுக்குன்னா நமக்கு ஹை ப்ராபபிலிட்டி இருக்குல்ல இப்போ மேலே போகிறதுக்கு ஹை ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதே ப்ரைஸு கரெக்டாக மேலே போகுது பாருங்களேன் ஸோ த மீன்ஸ் நீங்கள் அதிகமாக லாபம் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சார்ட் ஸோ இந்த சார்ட் மூலிமா அதை நம்ம கற்று முடிஞ்சு ஓகே ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடச்சிருக்கோம் எப்படி இந்த சப்ளை டிமான் யூஸ் பண்ணி வாட் இ கால் த பவர் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்ல எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்ற வீடியோ போட்டோன்னா உங்களுக்கு கரெக்ட